தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் அட்டென்ஷன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸில் நம்ம பாட்டு நம்ம கொரியோகிராஃபி பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மூமெண்ட் அண்ட் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் ஆடியன்ஸ் சைட்லேருந்து தோ இட் ஹேஸ் பீன் ஒன் வீக் ஆஃப் ரிலீஸ் நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் எப்படி ஒரு டைலாக் இருக்கும் ஒரே நாள் ராத்திரியில் பாட்டு போட்டு கலக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அது சத்தியமாக கிடையாது நாங்கள் வந்து ஒரு டேரக்டரோட விஷயம் இருந்தது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க டேரக்டர் அண்ட் தரன் சார் அது ஒரு நம்ம ஒரு பாட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு குழந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாரு தரன் சார் வந்து அண்ட் டேரக்டரோட விஷன் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது லைக் அவர் அவர் சில வேலையெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஈடி பாட்டு இருந்தது அவருக்கு அண்ட் சோனியா மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் நினைக்கவே இல்லை நாங்கள் சும்மா கேட்டதுக்காக ஓகே அப்படின்ட்டாங்க ஷி எலிவேட்டட் த சீன் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அலந்துல்லா நீங்களும் பார்த்து ரசிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் சம் லவ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் முதல்ல உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய நன்றி டைம் எடுத்து இங்கே வந்து இது ஒரு மூன்று நிமிஷம் பாட்டு தான் ஆனால் நிறைய பெருங்களுக்கு இன்றைக்கி இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் சாங் வந்து ஒரு சினிமா மாதிரி இது ஒரு சினிமாவுக்கு எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே அளவுக்கு தான் இது வந்து நாங்கள் ஒரு படமாக தான் பார்க்குறோம் ஸோ நான் பண்ணிட்டு வந்த வரிசையான பாடல்களில் இது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடல் ஏன் அப்படின்னா அந்த டேரக்டர் தெரியாமல் என்னை வந்து இதில் நடிங்க அப்படின்ட்டாரு ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அவர் ஆக்சுவலாக இண்டஸ்ட்ரியில் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லை ஏன்னா அந்த சாங்கை நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது சரி நீங்களே நடிங்க சரி நான் ஏதோ ஒரு பேயாக இருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தேன் கடைசியில் என்னை வந்து இதில் மெயின் கேரக்டராகவே நடிக்க வச்சிட்டாரு ஸோ அவருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸோ இந்த பாடல் இது வந்து ஜென்ரலாகவே எனக்கு இந்த கோஸ்ட்டு பேய் இதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இதில் நிறைய எஃபர்ட் போட்டு சொன்னோடனே அவர் ஒரு ஒரு பேய் பேராக சொன்னார் சரி நீங்களே எழுதுங்க அப்படின்னு சும்மா ஒரு வார்த்தைக்கு சொன்னேன் அதை அவர் சீரியஸாக எடுத்து ரொம்ப அழகாக எழுதிட்டார் ஸோ பட் உண்மையிலுமே நீங்கள் ஒரு ஒரு வார்த்தையாக கேட்டிங்கன்னா அதில் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஒரு பேயை பற்றி சொல்லியிருப்பார் ஸோ திஸ் சாங் இஸ் மெயின்லி ஃபார் கிட்ஸ் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்கு தான் இந்த பாட்டை பண்ணோம் ஸோ அதனால தான் அவரோட பொண்ணு எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் ஷப்தா அவங்க அவ்வளோ அழகாக ஆடிய ஆனபிளாக அதில் நடிச்சிருப்பாங்க கூடிய சீக்கிரம் அவங்க ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக வருவாங்க அண்ட் யா ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி டு பி நான்லாம் சின்ன வயசில் காதல் கொண்டேன் சன்பாஜி ரெயின்போ கொண்டேன்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்களோட இதில் வந்து பீங் அ பார்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் ஆக்டிங் இன் ஹர் மெயின் வீடியோ அவங்க தான் ஆக்சுவலாக அந்த பாட்டில் மெயினான இது அதில் நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன்றது நான் நினச்சி பார்க்கல இன்னுமே அதே ஏஞ்சல் மாதிரி தான் இருக்காங்க பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கோஸ்ட் ஆன் ஸ்க்ரீன் பட் யூ டோன்ட் லுக் லைக் எ கோஸ்ட் நோ சி ஹவு ஏஞ்சலிக் கோஸ்ட் ஸோ யா அண்ட் கூட நடித்த பிஜேஷ் அண்ட் எலில் ரெண்டு பேருங்க இருக்காங்க அவங்களுமே வந்து வெரி வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் Uh, they elevated the whole song adoda comedy ellame avanga da kondu irupanga inda song ku mukkiyamana oru person vande yasir choreographer because uh, uh, avaroda ideas and everything it's not only dance chuma choreograph pantonu illa oru oru pay eppadi irukano director oda ukkandu oru oru shot eppadi varano adha oru round trolley shot onu irukkile irukum adha vande oru kedathatta oru 2 hours eduthirpom ore shot adu ellam payingle vechi so the ideas what comes out from him and everything apart from his talented and the choreography idla ninga paathave theriyum he is very very talented and i love work panna ellame from the cameraman to editors to everyone have done a great job and uh, thanks uh, mr anand for enna vande idu or aada vechi nadike vechi pa vekkama irundadhukku romba romba nandri and uh, உங்களுக்குலாம் மறுபடியும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு சரிகமா இந்த ஒரு எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க பாடாத பாட்டலாம்னு ஒரு ட்ராக் ஒன்று பண்ணோம் அது இண்டிபெண்டன்ஸ் அவங்கள பெருசாக ஹிட் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் படத்தில் வந்து திரும்பியும் இதாச்சு ஸோ தேவ் ஆல்வேஸ் பீன் அ கிரேட் சப்போர்ட் ஃபார் மீ தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ அகெயின் அகெயின் ஸோ மச் அண்ட் சாங்கை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆனந்த் கால் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் இன் சண்டிகர் And he said, in the Madri, we have planned to do music video. It is. 
honestly uh, if if it was somebody else maybe i would have given it a thought being it a music video but uh, this is like family priya anand is one of my best friends and uh, she also dubs for me she's dubbed for for me since 7g and uh, anand is her husband and uh, dharan is a very good dear friend of mine so uh, they were able for me to say no or i'll think about it and honestly it was super fun to shoot with all of you all i was like you know uh, i was excited that okay you know shooting with friends for the first time uh, it was real good fun but uh, um, on the sets as a director anand uh, i think you've done a brilliant job you took out uh, the best from each each one of us and uh, yeah sir thank you for the hook step that was i i really enjoyed doing it i'm not a great dancer but i tr i tried my best and i really uh, enjoyed that uh, movement that you gave me and uh, thanks priya thanks shaddu for being a co star and uh, brijesh was there nagesh sir's uh, grandson nagesh sir and uh, me we shared screen in galkane and after that his grandson was there in this video so it was lovely working with him too uh we shot this video uh, i think in one day and uh, the whole team uh, really wa worked uh, very very hard towards it uh, so keep supporting us and uh, thank you so much thanks support music director ellame hero vaagi irukanga andha pattiyila neenga varuvinga na varuvena nanu naane eppadi solla mudiyo indha part la vera yaro da nadikka vendiyada irundathu but um, அவர் வந்து அவருக்கு என்ன ரொம்ப வருஷமாக தெரிஞ்சனால நான் நிறைய பாடல்களே பாடல் இந்த கேமியோ ரோல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நடிங்க அப்படின்னாரு பட் இதை பார்த்துக்கிறமா நிறைய பேருங்க கேட்குறாங்க அண்ட் நடுவுலேயுமே சில அஸ்குமார்னு ஒரு சாங் ஒன்று செஞ்சேன் அதில் ஒரு சின்ன கேமியோ ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் அதுலேயுமே பார்த்து கேட்டாங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு பேருங்க கேட்டுட்ருக்காங்க என்ன பண்ணணும்னு தெரியல நடிக்கணுமா வேணாமான்னு தெரியல குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 ஸோ அதனால் ரொம்ப ஸ்வெட் போட்டு கெட் டு பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு இல்லாமல் அப்படி ஜஸ்ட் மேக்கிங் இட் கம்ஃபர்டபுள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஷூட் பண்ணுவோம் அது ஸோ அழகான பேய் சொன்னேன் நம்மளோட பேயை ஒரு ஷார்ட்ல கூட காட்டலையே இவங்க பேய் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஏவியம் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டூடியோவில் பண்ணியிருந்தேன் எடுத்துக்கலாம் <laughs> நீங்க <laughs> 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 ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி லிரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த பேய் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாட்டில் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் வந்து பேய் தான் ஏன்னா நான் காமிச்சிருக்க பேய் எல்லாமே வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்கிற பேய்கள் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அறிமுகங்கள் தேவையில்லை ஸோ நான் பேயும் காட்டணும் மற்றவங்களையும் காட்டணும் அதனால் அப்படி இருந்தது ஆமாம் பேய்க்கெல்லாம் அரசி அப்படின்னு ஒரு அழகான ஒரு அரசி இது ஒரு கற்பனை பார்த்தோம் லிரிக் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது வந்து இது ரொம்ப ஒரு மெலடியான ஒரு பாட்டு கிடையாது இல்லையா எல்லாம் சின்ன பசங்களை ஆட வைக்கிற ஒரு விஷயம் இதுங்க இந்த பாட்டில் லிரிக் வந்து இதில் இதில் என்ன ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா 
நான் ஏதோ ஒன்று பாடி இதில் ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்று போட்டு விட்டுட்டேன் அது அந்த டேரக்டர் அந்த எஃபெக்ட்ஸை பிடிச்சிக்கிட்டார் அது டெலிஃபோனில் பேசுகிற மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் எனக்கு அதுதான் வேணும்ன்ட்டாரு ஸோ கடைசி வரைக்கும் அந்த எஃபெக்ட்ஸில் எப்படி லிரி எப்படி லிரி வைக்கிறதுன்னே தெரியாமல் புரியாமல் ஒரு மாதிரி பண்ணி வெளியே வந்திருக்கு ஸோ ஆனால் அதில் ஒரு ஒரு லைனும் அவர் எழுதியிருக்கிறது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நன்று நின்று பண்ணு தின்னுது எனக்கு வேணும் எனக்கு வேண்டி துரத்துதுன்னு அந்த இட்டுன்றது இட்டு பேய் அந்த ஜோக்கர் பேய் ஸோ அதையும் விஷுவலில் அப்படி காமிச்சிருப்பார் ஸோ ஒரு ஃபன்னான ஒரு விஷயம் லிரிக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பாட்டில் ட்யூன் இதெல்லாம் தாண்டி அந்த லிரிக் ரீச் ஆனால் தான் அந்த பாட்டு சின்ன பசங்கள் முதல்ல குழந்தைங்களுக்கு போய் சேரும் அவங்களுக்கு பிடிச்சா தான் நம்மளும் பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ இது ஒரு ரைம்ஸ் மாதிரினே வச்சுக்கலாம் இல்லை போயிட்டு இருக்கு ஐ திங்க் என்னத்த மூவி இப்போ செவன் ஜி ரெயின்போ கால்னி இல்லை பட் இன்னொரு செவன் ஜி வருது இப்போ அது ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் ஐ ஃபினிஷ்ட் அப்போது ஒரு தெலுங்கு மூவியும் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு மலையாளம் ஒரு ரிலீஸ் ஆகிடுது பிஹைண்ட் தட் ஷுட் ரிலீஸ் இன் அது தட் இஸ் ஓன்லி மலையாளம் மோஸ்ட்லி தே வில் டூ இன் தமிழ் ஆல்சோ ஸோ இட்ஸ் கால் பிஹைண்ட் தட் ஷுட் ஆல்சோ கம் ஐ திங்க் மே அண்ட் நாட் மே அண்ட் பட் பை ஜூன் ஆர் ஜூலை ரிலீஸ் பிளான் பண்ணுறாங்க and then the 7g is coming so i think i have a couple of lineups for remake padam moving ipo upcoming la nariye vandirukku nalla varaippum pedum unga pola ellame nalla oru varaippu petrukka endha pola remake panni vandha nalla irukku inga ipo podradhukku re release re release i think 7g definitely uh, re release ku na hyderabad pona 7g telugu ku and i think ratnam sir ipo plan pandranga tamil 7g re release pandradhukku so let's see i think it will be nice even kalkundan will be nice those are the movies uh, you know everybody still remembers and they would love to watch it on screen again so i think 7g and kalkundan definitely ella new director vandu hero aitanga oru paathu kuduthu mudichirraru illa apdi illa enak actual acting actual acting irukum na 16 varsham industry la music panni irukken parijatham padathil rendu adu na modhal padam work panna baaki rat sir kitta so நம்ம ஒரு படம் பண்ணும்போது அந்த ரீ ரெக்கார்டிங் பார்க்கும்போது ஒரு ஆக்டர் எவ்வளோ அந்த சீனை நூறு தடவை பார்க்குறோம் ஏன்னா மியூசிக் பண்ணி பண்ணி ஸோ ஒரு கொஞ்சமாச்சு ஒரு ஆக்டிங் நாலேஜ் அதில் இருக்கும் இல்லையா பார்த்துட்டு ஸோ அந்த இதில் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த ஆக்டிங்கோட இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய பிடிச்சிருந்தது இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி சாங்ஸ் வரும்போது அதில் நம்மளோட ஸ்டைல் ஆஃப் சாங்ஸை வந்து ஆடி காட்டணும் அப்படின்ற ஒரு இது ஸோ அதனால தான் என்னோடய இண்டிபெண்ட் சாங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேய் காதல் இந்த மாதிரி சில சில பாடல்கள்லாம் பண்ணி அதில் நானும் அப்பேர் ஆறேன் அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து படம் எடுத்தாங்கன்னா நல்ல ரோல் அது நான் வந்து பெரிய ஹீரோவாலாம் அப்படி நடித்து இது பண்ண முடியாது எனக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஏதாவது ஒரு ரோல் வந்ததுன்னா பண்ணலாம் ஸோ இல்லை இல்லை படங்கள் என்றைக்குமே குறையிறது கிடையாது இப்போயும் எவ்வளோ படங்கள் ரிலீஸ்க்கு வெயிட்டிங் நிறையா இது நடந்துட்டுருக்கு பட் இது வந்து சார் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கேள்வி கேட்டார் இன்றைக்கி இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த இண்டிபெண்ட் சாங்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டிங் ஆகிட்டுருக்கு அதுவும் ஃபார் த பாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஏன்னா கோவிட் ட்வெண்ட்டி அந்த ட்வெண்ட்டிக்கு அப்புறமா இருபத்தி ஒன்றில் வரும்போது தான் என்ஜாய் என்ஜாமி குட்டி பட்டாசு அஸ்குமாரோ இந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் வரிசையாக ஹிட் ஆக ஆரம்பிச்சுது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நிறைய பேருங்க கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா நான் வரும்போது மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லலாம் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் தான் இருந்தாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேருங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படி பாட்டை வெளியே காட்டணுன்ற ஒரு ஸ்பேஸே இல்லாமல் இருந்தது இன்றைக்கி அந்த ஒரு ஒரு பாடல்கள் மூலிமா இன்றைக்கி நீங்கள் நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிபெண்ட் சாங் மூலிமா தான் அவங்க மியூசிக் டேரக்டர் ஆகி நிறைய பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்து வருஷம் முன்னாடி இல்லை ஸோ இன்றைக்கி அது கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் இந்த இண்டிபெண்ட் சாங்லன்னு மட்டும் இல்லை நம்ம ஊரில் சினிமா தான் பெருசு இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி அவங்களால் என்ன பாட்டு வேணால் பண்ணி தனிமையாக ஒருத்தவர் ஒருத்தவங்க வீட்டிலேருந்தே ஒரு பாட்டு பண்ணி அவன் வெளிப்படையாக காமிச்சு அவங்க டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வந்து காட்ட முடியும் இன்றைக்கி அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக அது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்காக மாறிடுச்சு ஃப்ரீடம் கண்டிப்பாக இண்டிபெண்ட் சாங்ஸ் பிகாஸ் இது வந்து எங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேய் பாட்டுன்னு இவர் சொன்னார் அந்த பேய் பாட்டு எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு எப்படி ஒரு ஹுக் ஸ்டெப் வேணும் அந்த என்ன மாதிரி லிரிக்ஸ் அதில் வேணும் 
இதை வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டாக வந்து இப்போ அவருமே ஒரு டிரெக்டர் இப்போ அவர் ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஒரு பாட்டு இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லும்போது அதில் போய் லிரிக்க மாற்றுங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது ஒரு மெலடி சாங்னா மெலடியாக தான் இருக்கணும் இதில் வந்து நம்ம இப்போ பேய் பாட்டு ஒரு மெலடி பாட்டாக கூட நான் பண்ணியிருக்கலாம் பட் வி சோஸ் இட் டு பி ஒரு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சமோ டான்ஸ் நம்பராக இருக்கணும் இன்றைக்கி ரீல்ஸ்லாம் ஹிட் ஆகுது அதில் ஒரு ஸ்டெப்பு நல்லா இருக்கணும் அந்த ஸ்டெப்பு சிம்பிளாக இருக்கணும் இதெல்லாம் நிறையா பார்க்குறனால இதுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் பேஸ் கிடையாது பட் ஆப்வியஸாக சினிமா ஒர்க் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் சினிமா இந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணும்போது தட்ஸ் வேர் அது அதில் தான் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ சினிமா பெரிய ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது தருண் நீங்கள் மியூசியமிச்ச படத்தில் நீங்கள் இசையமைச்ச படத்தில் எந்த கேரக்டர் வந்து உங்களை வந்து இன்னும் நல்லா நடிக்கணும் நம்ம நடிக்கணுங்கிற உணர்வு ஏற்படுத்தி யார் நான் நடிக்கணும்ண்ணா நான் நடிக்கணும்னு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எனக்கு தோணலை பட் எனக்கு வந்து அப்படி தோணதோட நான் போடா போடின்னு ஒரு படம் ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் சிம்பு சார் அதில் வந்து அவரோட போய் ஷோபனா கிட்ட வீட்டில் போய் திரும்பி போய் என் குழந்தைய இன்னொரு பத்து குழந்தை பெத்து பெண்டி அப்படின்னு சொல்லி போய் பேசுவார் அந்த ஷார்ட் வந்து அவர் நடிச்சிருப்பார் ஒரே சிங்கிள் டேக்கில் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு தெரியும் அது எப்படி விக்னேஷ்வன் வந்து அவர்கிட்ட அந்த சீனை சிம்பிளாக சொன்னார் பட் இவர் வந்து அது ஒரே டேக்கில் நடித்து அதில் அழுதுட்டு அப்படியே திருப்பிட்டு போயிடுவார் ஸோ என்னடா இப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மர் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நான் அந்த சீனுக்கு ஒரு ஒரு இருபது முப்பது தடவை நான் மியூசிக் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த மியூசிக் பண்ணி அதை பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காரு நம்ம தமிழ் சினிமாவில் நம்மளும் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒன்று நடிக்கலாமா அது அந்த மாதிரி இன்ஸ்பைர் பண்ணியிருக்கு இவங்களோட பெட்டராக நடிக்கணும்னு எனக்கு அப்படி தோணுது இல்லை நான் பண்ண படங்களில் ரீமேக் படங்கள் அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச ரீமேக் படம் அதாவது உங்கள் கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் இது பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னா எந்த படத்தை சாய்ஸ் பண்ணுவீங்க நான் பண்ணாவா ரீமேக் பண்ணாவா எனக்கு தனுஷ் சாரோட படங்கள் எது பண்ணாலுமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காதல் கொண்டேன் அண்ட் துள்ளுவது இளமை இந்த படங்கள்லாம் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட ஒரு பயங்கர ஒரு ஃபயர் அண்ட் எனர்ஜி இருந்தது ஸோ எஸ்பெஷலி காதல் கொண்டின் அந்த படத்தில் எங்கே ஏரியா உள்ள வராது படத்தில் சாரி சாரி புதுப்பேட்டை புதுப்பேட்டை சாரி புதுப்பேட்டை படம் தான் ஸோ புதுப்பேட்டை மாதிரி ஒரு ரோல் எனக்கு ஒன்று அப்படி கிடச்சினா அல் பி லைக் அதுக்கு மேலே எனக்கு வேறு எதுவும் வேணான்ற மாதிரி நான் வந்து எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு எழுத்து பெருசாக தான் பார்ப்பேன் ஏன்னா அந்த காலத்துலேருந்து என் அப்பா அம்மா கேட்ட பாடல்கள் எல்லாம் எம்எஸ்வி சார் நான் சொன்ன ஆடியோ கேசட்டில் போட்டு போட்டு கேட்கும்போது அந்த வார்த்தைகள் தான் அவங்கள பாட வச்சு பாட வச்சு இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் லிரிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பட் டியூனாக ஒரு சாங்கில் வந்து அந்த மெலடி வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தால் தான் அந்த லிரிக்ஸ் அதில் அழகாக உட்காரும் ஸோ சில பாடல்கள் வந்து நம்ம ட்யூனாக உட்காந்து ரொம்ப அழகாக கொடுத்தோம்னா அந்த லிரிக்ஸ் நம்ம எதுவுமே சொல்ல இப்போ சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தியெல்லாம் வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு ட்யூனோ ஒரு லிரிக்கோ கேட்க முடியாது அந்த மாதிரி ஸோ ரெண்டு பக்கமோ பண்ணலாம் ரோல் நல்லா இருந்தா டெஃபினேட்டா 